Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy All Vibe y quiero desearles antes que nada un muy feliz año 2022. Este es el primer video del año y bueno, eh, quiero eh, desearles a todos ustedes que este año y todos los que vienen cumplan todos sus propósitos, todas sus metas, porque siempre comenzamos el año con que quiero ir al gimnasio, quiero comer mejor, quiero, eh, no sé, sacar más música y a, luego a lo largo del, ya de los días, semanas, meses, nos vamos perdiendo un poquito de ese objetivo que nos pusimos. Entonces, eh, que este año tengan sus metas siempre en, en mente y eso les va a ayudar a que no se les olvide que siempre vayan tomando decisiones que los acerquen más a eso y que, por lo tanto, lo puedan cumplir. Ok, entonces vamos a a platicar un poquito en este video de lo que se viene para el 2022. ¿Quieren saber qué es? Se vienen cosas muy interesantes. Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Muy bien, entonces, ¿qué viene del 2022 para el canal, para All Byte Music? Y vamos a dividirlo principalmente en cuatro secciones. Primero, los cursos. ¿Qué cursos se vienen? Hasta este momento ya vimos todos los cursos que tienen que ver con la producción musical, todo el aspecto técnico. Ya pueden ver teoría musical, pueden ver eh, FL Studio, diseño de sonido, mezcla masterización, también pueden ver cómo hacer su home studio. Hay todo lo que necesitan de producción musical para crear el género que ustedes quieran. Y ahí es donde me quiero enfocar ahora. Lleva, ya no va a haber cursos de producción musical porque ahora me voy a enfocar a géneros en específico. Es decir, cómo aplicar todo eso que ya aprendieron para algún estilo o género musical en concreto. Por ejemplo, ya estoy trabajando el de Future Bass desde cero. Estoy eh, también pensando hacer Dubstep desde cero, Tech House desde cero, Melodic, techno desde cero. También quiero volver a rehacer el de Side Trans desde cero, que fue el primer video del de canal o la primera serie de videos del canal donde hice así de, de este estilo, ¿no? donde ya grababa absolutamente todo el proceso. Ese fue Side Trans. Entonces quiero hacer otra vez un nuevo track de Side Trans de cero, ya saben, 100% con FL Studio. Así que déjenme en los comentarios qué otros géneros musicales les gustaría que hiciera completamente desde cero. Y esto es un complemento a los otros videos, los videos cortos, donde ya tengo algo hecho y nada más les voy enseñando cuáles son los puntos eh, claves para ese género musical, ¿no? Como el que hice de Slap House, como el que he hecho también de otros géneros parecidos. Así que déjenme en los comentarios y los voy a tomar en cuenta porque se vienen muchos, muchos eh, nuevos géneros musicales. El siguiente punto es que aparte de esto se viene un curso y eso es el curso de DJ. No sé exactamente a qué altura del año lo vaya a hacer, pero estoy completamente seguro de que va a ser así. Es decir, un curso donde veamos cómo eh, mezclar canciones, qué programas se pueden hacer, cómo utilizar las mezcladoras, las tornamesas, eh, todos los conceptos que ven de aprender, ¿no? Cómo ver la estructura de los tracks, cómo ver las tonalidades, en qué momento es mejor mezclar una canción u otra, cómo empatarlos, trucos para detectar el tempo, toda esa clase de cosas lo vamos a ver en el curso de DJ, lo cual es eh, pues algo complementario, ¿no? porque sobre todo la música electrónica eh, es habitual que haya un productor que ya terminó sus canciones y se tenga que presentar en algún lugar y entonces necesita saber tocar con tornamesas, con reproductores para ir pasando esas canciones, irlas mezclando en vivo y presentarlas a un público ¿no? para que vayan bailando, para que estén disfrutando de tu música. Entonces el curso de DJ es algo que se viene este año, probablemente eh, de la mitad, segunda mitad del año, así que no se lo vayan a perder. Pero vamos a ver el tercer punto, yo creo que esto les va a interesar mucho más. El tercer punto es algo que ya había comentado al final del curso de mezcla masterización y eso es el curso de marketing y negocio musical. Ahora, esto lo voy a hacer un poquito diferente porque los cursos que hemos visto hasta este momento eh, son, tienen un principio, tienen un final. ¿no? En el caso de mezcla mastering eh, fueron 40 videos, si no mal recuerdo. Eh, luego estuvo también el diseño de sonido, fueron 40. Los de FL Studio fueron 70. El caso es que tenía un principio y tenía un final. Y de vez en cuando, cuando saco alguna actualización, voy sumando a esa lista de reproducción. El único, digamos, diferente es el de diseño de sonido, pero los de los martes. Martes de diseño de sonido. Es una lista de reproducción, no un curso en sí, que sigue creciendo semana a semana. Voy agregando un nuevo episodio cada semana, cada martes. Ya se lo saben, ¿no? Es el martes de diseño de sonido. Entonces, yo quiero hacer algo similar con el marketing y el negocio musical. ¿Por qué? Porque... Hay 
temas muy amplios, todo el tiempo está cambiando, hay nuevas técnicas, nuevas formas en la cual pueden eh, atraer más atención, crecer sus redes sociales, crear campañas de marketing, eh, de branding, cómo hacer portadas, cómo ponerse nombre artístico, también otras cosas que ya tienen que ver con el lado del negocio, es decir, cómo hacer un copyright, eh, qué es copyleft, qué, cómo puedes registrar tus canciones, cómo puedes registrar tu marca, eh, qué porcentajes cobran los sellos discográficos, si tú quieres hacer tu sello discográfico, cómo lograrlo no son aspectos complementarios así que la idea es que a lo largo de este 2022 eh, nazca el lunes de marketing y negocio musical qué significa esto que cada lunes va a haber un video que se sume a esa nueva lista de reproducción que va a estar en el canal eh, por ejemplo no sé el siguiente lunes un video de eh, qué es el copyright y el siguiente lunes puede ser eh, de negocio o de marketing, cualquiera de los dos temas, pero todo se va a ir sumando a una sola lista. No sé, el lunes ahora sea a cómo lograr tus primeros mil seguidores en, en Instagram y el siguiente, eh, qué es copyleft y el siguiente lunes ahora cómo distribuir tu música en Spotify o cómo utilizar Amazon Music para que te metan a las listas de reproducción. Toda esa clase de cosas van a estar haciendo los lunes. Así que digamos que el nuevo calendario de videos va a ser lunes de marketing y negocio musical, martes de diseño de sonido y probablemente eh, el miércoles sea los días que yo vaya a dedicar a los géneros musicales, ya sea que esté haciendo una serie de desde cero, no Future eh, Base desde cero, Dubstep desde cero, lo que sea, o a lo mejor videos concretos de cómo hacer un beat básico de reggaetón o cómo mezclar reggaetón. O sea, los miércoles van a estar dedicados a los géneros musicales. Pero bueno, vamos a ver el cuarto punto de el proyecto que tengo planeado para el 2022 creo que este va a ser el que más les va a gustar el cuarto y último punto del proyecto que tengo planeado para el 2022, eso es eh, relativo a mi sello discográfico. A lo largo de todos estos años ha habido gente que me ha preguntado, oye Olvide, ¿por qué no haces tu sello discográfico? Oye Olvide, eh, ¿por qué no fundas ¿no? Tu, tu propia disquera, tu propia distribuidora? Así que después de haberlo pensado mucho, yo siempre les decía eh, que a corto, mediano plazo, no lo veía yo factible, porque pues bueno, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, recursos. Pero creo que he llegado a pensar una idea que podría funcionar bastante bien pero eso los voy a estar hablando más adelante en el video dedicado a eso cómo voy a trabajar eh, esta idea que tengo para un sello discográfico y creo que ustedes me pueden ayudar mucho va a ser algo muy interesante así que suscríbanse activen la campana de notificaciones para que no se lo vayan a perder porque estoy seguro de que con esto vamos a ganar todos así que eso es lo que nos espera para este 2022 espero que sigan aprendiendo mucho con el canal que los suscriptores eh, sigan consiguiendo este valor de todos los videos que voy a seguir subiendo, muchas gracias por todo el apoyo de los años anteriores, espero seguir contando con su apoyo durante este 2022 y todos los años que vengan es de verdad de todo corazón un fuerte abrazo a todos ustedes y vamos a ver si este año llegamos a los 300 mil o más, ¿no? cualquier otro amigo, familiar eh, no sé, un primo que quiera aprender de producción musical, si tú le recomiendas mi canal, estoy seguro que vamos a ganar los dos, por lo que yo les les voy a explicar más adelante en eso del sello discográfico, así que eso sería todo por este video, si quieren que mezclo más tarde algunas de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde están todos los servicios como samples, presets plantillas, selección de equipo para tu home studio y mucho más, eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima